Hi everyone. Good morning. Now, why is that clear? Okay, good morning. Okay. So, Ivala Manam, a demo class chip, Matanta Manam in the person Nets Kovali, every eligible Untaru, so Man Nets Kunti, Elanti opportunities in Tai, as an opportunity in Taya Mundava. So, future growth allowed Tadi. So, what you couldn't change it with the discussion. And then Kavals in a pre requirements skills in Kavali, and software in Kavali, and coding Ella Rastamu. So, coding the ride and easy enough. So, we did it to Ibarchuda. So, first to Manamu. Chase in the day, E. Angler, and I mean this one is the Angler and Mother. So, Kondru back and do and this condo. So, you put this kind of skills for a man in JH and websites or web applications and what the Kuga web applications man build just them. websites and web applications build your dark. In the cost of websites, web applications build your dark man skill net for valiant. Nowadays, ये देना सरे अन्य online नहीं आये, अन्य online नहीं आये ऐंटे online लो मनो add जेस कोडंगानी products display जेस कोडंगानी ऐंटे मना business नी explore चेडंगानी इलान टेन्नी मत्तम तुल online नहीं मटा online चेयल ऐंटे ये web applications गाने websites गान मर कुंडारे, so ये web applications websites नी build चेडान की मन net कुने दे skill लन मार्टी करा, so ये website web applications लो मर की Major ga four types of okay, okay. front end design, front end design or development. That is the back end, back end design and development. That is the database. That is the posting. Services. So, these four technologies, these four, complete the web application complete build yes coachman. These four, just say, wala name antar ante full stack web developer antar. Full stack. Full stack web developer. Full stack web developer ne wado complete web applications gani. Websites and handle chegal do. Okay, example do the as a web application website. Suppose you do a website and mother market website. Man can be che matam idin and it name at a user interface and user interface. A user interface name e front end development or UI design or development at If front end developer can design a gun in just a day, you put my canny pitch, yea, then a set of designing cheer and key use a skill say, you front end skills and water. Wallane, front end developer center, lay the UI developers designer center. So, e skill me the man of jobs of players coach, Kavalante, only deal with the players coach, lay the only bit me than a players coach. Okay, you mutton skill loche, Wallane, full style developer under. Only front end skills in front end developer or UI developer under back end skills in back end developer or server side developer under. Okay, so we took into example to the one. This is the first one. This is the front end designing. This front end designing is the first one. Different pages are about page and see, contact page and see, blog page and see, FAQ page and see. This is the page and see, I am design chayali and take one and only. UI skills and matter. E UI skills. E UI skills from an game net cover. HTML, CSS, JavaScript. Main basic skills such as e front end development law. Basic skills. Compulsory market hours and skills. HTML, CSS, JavaScript and the basic skills. And advanced data. Advanced skills. E front end skills lo advanced skills such as my covers in the end of the day. Yeah, then a framework. Bootstrap. 
ఏదైనా సరే డిజైనింగ్ ఫాస్ట్ గా చేయడానికి ఈ బూస్ స్టాప్ ని యూజ్ చేస్తారు బూస్ స్టాప్ లో మనకి వర్షన్స్ త్రీ ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి అండ్ ఫైవ్ ఉంది వర్షన్స్ అనమాట అంటే వర్షన్స్ అనేది మనకి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ లో మనం నేర్చుకున్నాం అసలు వర్షన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఆ వర్షన్ కి వర్షన్ డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ మనకి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ లో మనకి వర్షన్ అంటే వీటి గురించి మనం ఇన్డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలన్నమాట మనం దీంట్లో ఏంటంటే అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ లో ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఆర్ లైబ్రరీస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆర్ లైబ్రరీస్ అనమాట మనం సో ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్ గా ఏదైనా సరే కోడింగ్ ని ఈజీగా రాయడానికి ఆల్రెడీ మనకి ఏదైనా సరే డిఫాల్ట్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని కోడింగ్స్ ఆ డిఫాల్ట్ గా యూజ్ చేసే కోడింగ్స్ ని ఆల్రెడీ బిల్డ్ చేసి మనకి ఇచ్చేస్తారు ఆల్రెడీ బిల్డ్ చేసి ఇచ్చేస్తే ఆ వాళ్ళు బిల్డ్ చేసిన కోడింగ్ ని మన ప్రాజెక్ట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకొని మనం ఈజీగా చేసుకుంటా ఉంటాం ఓకే లైబ్రరీస్ అనమాట సేమ్ ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి మనకి లైబ్రరీస్ అంటే సో వాటిలో లైబ్రరీస్ లో మనకి ఒకటి మాట్లాడుకోవాల్సి ఏంటంటే జే క్వైరీ ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ కోసం వాడతాం అంట బూస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ కోసమే యూజ్ చేస్తాం అలానే యాంగ్యులర్ అనేసి ఉంది యాంగ్యులర్ జేఎస్ అండ్ యాంగ్యులర్ అనేసి ఉంది యాంగ్యులర్ ని ఏమంటానంటే యాంగ్యులర్ జేఎస్ ని ఫస్ట్ వర్షన్ అంటారు వర్షన్ వన్ అనమాట యాంగ్యులర్ అనేసి టూ ప్లస్ వర్షన్స్ టూ ప్లస్ వర్షన్స్ అన్నిటినీ యాంగ్యులర్ అంటారు ప్రజెంట్ కరెంట్ వర్షన్ వచ్చేసి థర్టీన్ అనమాట యాంగ్లర్ యొక్క కరెంట్ వర్షన్ థర్టీన్ నెక్స్ట్ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్స్ ఏంటంటే నేర్చుకోవాల్సింది టైప్ స్క్రిప్ట్ అనమాట టైప్ స్క్రిప్ట్ అంటే సూపర్ సెట్ ఆఫ్ జావ స్క్రిప్ట్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ అనమాట అంటే మనకి జావా స్క్రిప్ట్ వచ్చింది అంటే యాంగ్లర్ వస్తుంది అండ్ టైప్ స్క్రిప్ట్ వస్తుంది జే క్వేరీ వస్తుంది హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ వచ్చింది అంటే బూ స్టాప్ వస్తుంది బూ స్టాప్ అనేది ఏంటంటే ఈ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క ఫ్రేమ్ వర్క్ అనమాట ఈ మూడింటి యొక్క ఫ్రేమ్ వర్క్ బూ స్టాప్ జే క్వేర్ వచ్చేసి జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క లైబ్రరీ అనమాట యాంగ్లర్ వచ్చేసి జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క ఫ్రేమ్ వర్క్ టైప్ స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి ఒక డైనమిక్ లాంగ్వేజ్ రాయడానికి యాంగ్లర్ లో మనకి యాంగ్లర్ జేస్ వచ్చేసి జావా స్క్రిప్ట్ తో రాస్తాము యాంగ్లర్ అనేది టైప్ స్క్రిప్ట్ తో రాస్తాం అందుకోసం మనకి యాంగ్లర్ నేర్చుకోవాలంటే టైప్ స్క్రిప్ట్ మనకు కంపల్సరీ కావాలి అదే కనుక యాంగ్లర్ జేస్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే జావా స్క్రిప్ట్ రావాలి ఇవన్నీ ఇండెక్ట్ గా మీకు తెలియకపోయినా ఈ టర్మ్స్ తెలియకపోయినా మనం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ లో అన్ని క్లియర్ గా అర్థం అవుతాయి ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ గా హ్యాండ్స్ ఆన్ తో చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ స్కిల్స్ గురించి మీకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఈ స్కిల్స్ గురించి మీకు అంటే ఇప్పుడు తెలియకపోయినా నో ప్రాబ్లం దాని గురించి పెద్ద ఇబ్బంది పడిన అవసరం లేదు ఓకే నేను దీంట్లో ఏమేమి కవర్ అవుతాయి అనేసి చెప్తాను అనమాట ఈ ఫ్రంట్ హెండ్ స్కిల్స్ లో ఏమేమి నేర్చుకుంటే ఏమేమి ఫ్రంట్ హెండ్ డెవలపర్ అవుతా అనేసి నేను చెప్తాను తర్వాత మనం తీసుకున్న కోర్స్ లో ఏ ఏ స్కిల్స్ ని నేను ఇన్వాల్వ్ చేస్తా అనేసి నేను చూపిస్తాను అనమాట మీకు నెక్స్ట్ మనకి ఇవి తప్ప మళ్ళీ మనకి ఫ్రంట్ హెండ్ స్కిల్స్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి వాటిలో ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే రియాక్ట్ జేఎస్ రియాక్ట్ జేఎస్ లో బ్యాక్ హెండ్ లో వాడేది జావా స్క్రిప్ట్ డైనమిక్ లాంగ్వేజ్ కి యూజ్ చేసి జావా స్క్రిప్ట్ అసలు డైనమిక్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి కానీ నేను చూపిస్తాను నెక్స్ట్ మనకి వ్యూ జేఎస్ అనేసి ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకి యువై డిజైనింగ్ ని బిల్డ్ చేయడానికి మాత్రం అంటే ఫ్రంట్ హెండ్ డిజైనింగ్స్ ఏదైనా సరే బిల్డ్ చేయాలనుకుంటే ఈ స్కిల్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం బిల్డ్ చేస్తాము ఓకే నెక్స్ట్ బ్యాక్ అండ్ స్కిల్స్ బ్యాక్ అండ్ స్కిల్స్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఉంది ఇక్కడ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ని నేను ఫిల్ చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఐల్యాండర్ ఇప్పుడు నైన్ ఏఎం అనేసి నేను ఫిల్ చేస్తున్నా ఐల్యాండర్ నైన్ ఏఎం అదే విధంగా సేమ్ ఇదే డేటా ఇస్తున్నా ఆయన ఐల్యాండర్ నైన్ ఏఎం అండ్ మొబైల్ నెంబర్ ఏదో ఒకటి ఇద్దాం ఓకే సెవెన్ ఎయిట్ 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 ఏదో ఒకటి నెంబర్ ఇచ్చాను అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఐల్యాండర్ నైన్ ఏఎం అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ పాస్వర్డ్ వన్ టూ త్రీ సబ్మిట్ చేస్తాను ఇవ డీటెయిల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అనేసి వస్తుంది సో నైన్ ఏఎం వన్ అని ఇస్తాను రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్ సో ఇప్పుడు రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది ఈ డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అయినట్టు మనకి
ఆ స్టోరింగ్ యూజ్ చేసేది డేటా బేస్ అనమాట ఆ డేటా బేస్ లో కొన్ని స్కిల్స్ ఉన్నాయి మైఎస్క్యూఎల్ అనేసి మైఎస్క్యూఎల్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అదేవిధంగా మ్యాంగో డిబి ఎస్క్యూఎల్ వరాకిల్ ఇలాంటివి మనకి చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ డేటా బేసెస్ అనమాట మనకి ఈ డేటా బేసెస్ లో మీకు ఏదో ఒక డేటా బేస్ గురించి నేర్చుకున్నా సరిపోద్దు ఓకే నేను ఇంకా బ్యాక్ అండ్ స్కిల్ గురించి నేను ఇంకా చెప్పలేదు నేను ఓన్లీ డేటా బేస్ గురించి చెప్తున్నా ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చిన డేటాని డేటా బేస్ లో స్టోర్ చేయడం ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఎంటర్ చేసే డేటాని డేటా బేస్ లో స్టోర్ చేసే స్కిల్స్ ఏం తెలుసా బ్యాక్ అండ్ స్కిల్స్ అనమాట మీడియేటర్స్ అనమాట ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఎంటర్ చేసిన డేటాని డేటా బేస్ లో స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే స్కిల్స్ ఏ బ్యాక్ అండ్ స్కిల్స్ అనమాట ఆ బ్యాక్ అండ్ స్కిల్స్ లో జావా ఒకటి ఐతాన్ అదేవిధంగా రూబీ డాట్ నెట్ నోట్ జేఎస్ సో ఇవన్నీ మనకి బ్యాక్ అండ్ స్కిల్స్ వీటిలో ఏదో ఒక స్కిల్ నేర్చుకుంటేనే మీరు బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అవుతారు ఏదర్ జావానా ఏదర్ పైతానా లేదా రూబీనా డాట్ నెట్ నోట్ జేఎస్ ఏదైనా సరే ఒక స్కిల్ నేర్చుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీరు బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అవుతారు అదేవిధంగా ఏదో ఒక డేటా బేస్ గురించి నేర్చుకోవాలి వారిని డేటా బేస్ అంటే మనకి ఏదైనా బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అవ్వాలనుకుంటే ఒక సర్వర్ స్కైడ్ స్కిల్ అండ్ ఒక డేటా బేస్ గురించి మనకు తెలియాలన్నమాట అప్పుడు బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అవుతారు ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అవ్వాలనుకుంటే ఇవన్నీ బేసిక్స్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ జాస్ట్ కంపల్సరీ మనకు కావాల్సిందే దాంతోపాటు యాంగ్లర్ కానీ లేదా రియాక్ట్ కానీ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి వచ్చిందంటే ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అవుతారు ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ జాస్ ఫుట్ వచ్చిందంటే ఓన్లీ డిజైనర్ అంటారు యాంగ్లర్ అండ్ రియాక్ట్ వచ్చిందంటే డెవలపర్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ దీంట్లో మనకి ఇంకో స్కిల్ గా ఉంది పిహెచ్పి పిహెచ్పి కూడా మనకి బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్ అనమాట అసలు బ్యాక్ అండ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు నేను డేటా బేస్ లో డేటాను స్టోర్ చేశాను నేను డేటా బేస్ స్టోర్ చేసి నేను ఇక్కడ చూడండి జస్ట్ ఒక పాత్ ఇస్తాను అడ్మినెన్స్ నేను పాత్ ఇస్తాను ఈ అడ్మిన్ అనే పాత్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి క్రెడెన్షియల్స్ అడుగుతుంది మీరు లాగిన్ అవ్వండి మీరు లాగిన్ అయితే అడ్మిన్ డాష్ బోర్డ్ కి వెళ్తాము అనేసి ఇక్కడ ఏంటంటే అథెంటికేషన్ అనమాట మీరు ఓన్లీ ఇది యాక్సెస్ వచ్చేసి ఈ వెబ్సైట్ ఓనర్ కు మాత్రమే ఉంటది ఈ యాక్సెస్ మొత్తం ఓన్లీ మనకి వెబ్సైట్ ఓనర్ కి ఇస్తాం ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అయ్యాను ఇప్పుడు చూడండి ఐలాండర్ నైన్ ఏఎం వన్ అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కొందరు ఏం చేస్తామంటే మనకు ఫేస్బుక్ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతాం ఫేస్బుక్ రిజిస్టర్ అయ్యేది ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ని ఎంటర్ చేస్తాం సేమ్ లైక్ అదే వే లో నేను ఇందాక ఏదైతే ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ తో రిజిస్టర్ అయ్యానో అదే ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ తో నేను ఇస్తే యాక్సెస్ అయింది ఒక డాష్ బోర్డ్ వచ్చాను సేమ్ లైక్ ఫేస్బుక్ పేజ్ లో లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ రిజిస్టర్ అయ్యేసి లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తే మన ఫేస్బుక్ హోమ్ పేజ్ కి వెళ్తాం ఇక్కడ నేను లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు డాష్ బోర్డ్ వెళ్తున్నాను సో ఈ డాష్ బోర్డ్ కూడా డిజైన్ చేయడానికి యూజ్ చేసే స్కిల్స్ మనకు కనిపించే ఏదైనా సరే డిజైన్ చేసేది మొత్తం అంతా ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ అనమాట కనిపించే ఏ స్కిల్ అయినా మనం డిజైన్ చేసేది ఫ్రంట్ ఎండ్ స్కిల్ ఇక్కడ కనిపించే ఫ్రంట్ ఎండ్ స్కిల్ ఇక్కడ నేను ఇందాక ఒకటి రిజిస్టర్ అయ్యాను యూజర్స్ కి వెళ్తాను చూడండి యూజర్స్ చూడండి నేను ఇందాక నేను సేవ్ చేశాను కదా ఐలాండర్ నైన్ ఏఎం ఐలాండర్ నైన్ ఏఎం ఐలాండర్ నైన్ ఏఎం వన్ అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అండ్ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ ఎంక్రిప్టెడ్ అయ్యేసి ఇలా కనిపిస్తుంది సో ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేరు అనమాట ఎంక్రిప్ట్ చేసి ఇదంతా బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ మాత్రమే చేయగలడు ఇలా డేటా బేస్ లో డేటాని ఎంక్రిప్ట్ చేసి సేవ్ చేయండి అనేసి ఇదంతా ఎలా అంటే డేటా బేస్ లో ఉండే డేటా అనమాట డేటా బేస్ లో ఉండే డేటాని నేను డేటా బేస్ కి వెళ్ళకుండా ఇక్కడ గెట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ గెట్ చేసి పెట్టుకోవాలంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ బ్యాక్ అండ్ స్కిల్ వల్ల మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది ఈ బ్యాక్ అండ్ స్కిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే డేటా బేస్ లో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడం అంటే డేటా బేస్ లో డేటాని గెట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం అంటే గెట్ అంటే చూపించడం అనమాట యూజర్ చూపించడం అదే విధంగా ఇక్కడ నేను డేటా బేస్ లో సేవ్ చేసిన డేటాని ఈ డాష్ బోర్డ్ లో చూపిస్తున్నాను అంటే ఏ ఎంత మంది అయితే పర్సన్స్ లాగిన్ అవుతున్నారో ఆ పర్సన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నేను ఇక్కడే చూపిస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ అనమాట ఇప్పుడు బ్యాక్ అండ్ స్కిల్ వచ్చేసి మనకి ఏం చెప్పా
ఇక్కడ నేను ఇది డైనమిక్ గా నేను తీసుకొని వచ్చాను అంటే డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డైనమిక్ వెబ్ డెవలప్ అంటే మనకి స్టాటిక్ డైనమిక్ అనేసి రెండు ఉంటాయి స్కిల్స్ దీంట్లో వెబ్సైట్ అప్లికేషన్స్ లో స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ అనేసి రెండు స్కిల్స్ ఉంటాయి మనం చేసి ఇప్పుడు వెబ్ అప్లికేషన్ ఏదైనా సరే డైనమిక్ ఉంటుంది ఈ డైనమిక్ చేయాలనుకుంటే కంపల్సరీ మనకు బ్యాక్ అండ్ స్కిల్ గురించి ఏదో ఒకటి వచ్చి ఉండాలి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ బ్యాక్ అండ్ స్కిల్ ని ఎలా చేయగలరు అనేసి కానీ నేను చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ గా మనకు జాబ్స్ ఉండవా ఓన్లీ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ గా నేర్చుకోవాలి అనేసి అంటే అది లేకుండా కూడా మనం చేయొచ్చు అనమాట అదేంటి చూద్దాం సో స్టాటిక్ డిజైన్ అంటే ఏంటంటే మనకు అనిపించే డిజైన్ మనకు అనిపించే ఏదైనా సరే డిజైన్ ని స్టాటిక్ డిజైన్ అంటారు వీటిని ఏదైనా సరే చేంజ్ చేయాలి అంటే కోడింగ్ లేక వెళ్ళేసి మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి ఏదైనా సరే మనం చేంజ్ చేయాలంటే కోడింగ్ లేకి ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఏడ హోమ్ పేజ్ ఉంది హోమ్ పేజ్ ఇక్కడ బ్యానర్ ఉంది ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి బ్యానర్స్ త్రీ బ్యానర్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈ త్రీ బ్యానర్స్ లో ఏదైనా సరే మనకు ఒకటి బ్యానర్ తీసేయాలనుకుంటే కోడింగ్ లేక వెళ్ళి బ్యానర్ ని తీయేస్తాం అనమాట కోడింగ్ లేక వెళ్ళి మనం తీయడము దాన్ని ఏమంటే స్టాటిక్ ఇప్పుడు కోడింగ్ లేక వెళ్ళకుండా డైనమిక్ గా మనకి ఈ ఇమేజ్ ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటుంది డైనమిక్ గా చేంజ్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటే ఒక అడ్మిన్ బ్యానర్ లో యాక్సెస్ ఇస్తాం మనం ఒక అడ్మిన్ బ్యానర్ లో యాక్సెస్ ఇస్తాం డేటా బేస్ లో ఉండే డేటా అనే మనకి ఇక్కడ ఫ్రంట్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదే విధంగా మనకి డేటా బేస్ లో ఉండే డేటాని మనం ఎడిట్ చేయడానికి లేదా యాడ్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక ఇమేజ్ నేను యాడ్ చేస్తాను సపోజ్ ఇమెయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ స్లైడ్ చూడండి అప్లోడ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ వస్తాను జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేస్తాను చూడండి యాడ్ చేసిన ఇమేజ్ వచ్చేసి నేను కోడింగ్ లేక వెళ్ళకుండా ఒక అడ్మిన్ ప్యానల్ యాక్సెస్ తో నేను ఇచ్చాను దీన్నే డైనమిక్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటారు డైనమిక్ అంటే ఏంటంటే కోడింగ్ లేక వెళ్ళి మనం చేంజ్ చేసుకోకుండా ఒక అడ్మిన్ ప్యానల్ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేస్తాం దీన్నే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డైనమిక్ అప్లికేషన్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను ఇంకా ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంటుంది ఫ్లిప్కార్ట్ లో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఒక రోజు కనిపిస్తాయి ఇంకా కొత్త న్యూ ప్రోడక్ట్స్ ఇంకొక రోజు కనిపిస్తాయి సో అక్కడ యాడ్ చేసే పర్సన్ ఎవ్రీడే కోడింగ్ లోకి వెళ్ళి చేంజ్ చేయడు ఒకళ్ళ వాళ్ళకంటూ ఒక డాష్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకంటూ సపరేట్ డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం వాళ్ళకంటే సపరేట్ డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళు యాడ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నిటిని మనం యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఇమేజ్ ని యాడ్ చేస్తున్నా అక్కడైతే ఇమేజ్ నేమ్ ని అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ని ప్రోడక్ట్ ప్రైజ్ ని ప్రోడక్ట్ ఆఫర్ ని కలర్ ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ ఇలాంటి మన ఫీల్డ్స్ అన్ని మనం ఇక్కడ చేసుకుంటాం అనమాట అలా చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే మన ఫ్రంట్ ఎండ్ లో యాడ్ అయిపోతాయి సో ఇలాంటియే డైనమిక్ అప్లికేషన్ అంటారు స్టాటిక్ అంటే మనకి ఇలాంటి అడ్మిన్ ప్యానల్ ఇలాంటి ఏమి ఉండదు స్టాటిక్ అంటే ఇలాంటి ఏమి ఉండదు డైనమిక్ అంటేనే సపరేట్ గా మనకి ఇలా ఉంటది ఓకేనా దీన్నే డైనమిక్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటారు ఈ డైనమిక్ వెబ్ అప్లికేషన్ చేసుకోవాలి అంటే మనకు కంపల్సరీ బ్యాక్ అండ్ స్కిల్ ఏదో ఒకటి వచ్చి ఉండాలి బ్యాక్ అండ్ స్కిల్ ఏదో ఒకటి వచ్చి ఉండాలి కానీ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ ఇవన్నీ చేయగలడు ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రాకుండానే ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అన్ని చేయగలడు అది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్ ఉంది అజాక్స్ అనేసి అజాక్స్ అనేది కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అజాక్స్ కాన్సెప్ట్ మనకు వచ్చింది అంటే ఇలా డెవలప్మెంట్ లాగా మనం చేయొచ్చు కానీ ఈ అజాక్స్ దేనివల్ల అంటే త్రూ ఏపిఐస్ వల్ల వర్క్ అవుతాయి త్రూ ఏపిఐస్ ఏపిఐస్ అంటారు అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ ఏపిఐస్ అనమాట ఏపిఐస్ ని ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారంటే బ్యాక్ అండ్ డెవలప్ క్రియేట్ చేస్తారు సో బ్యాక్ అండ్ స్కిల్ మనం నేర్చుకోకుండానే బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ మనం ఏం చేస్తామంటే సో నాకు ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది సో ఈ ఫీల్డ్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటే డేటా బేస్ లో స్టోర్ అవ్వాలి అనేసి మనం చెప్తాం ఈ బ్యాక్ అండ్ డెవలప్ ఏం చేస్తాడు సో నువ్వు బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఏం నేర్చుకోవద్దు నేను అంటే ఒక యువర్ఎల్ ఇస్తాను ఒక పారామీటర్స్ ఇస్తాను కొద్దిగా డేటా ఏ ఫార్మేట్ లో పంపించాలని నేను చెప్తాను ఆ ఫార్మేట్ లో నువ్వు డేటా అంతటిని గెట్ చేసుకొని ఈ ఫార్మేట్ లో నువ్వు ఈ ఇవ్వరల్ నువ్వు సెండ్ చేయి ఇలా సెండ్ చేస్తే నీకు డేటా వచ్చేసి ఆ ఇవ్వరల్ కి వెళ్ళిపోద్ది అనేసి అంటారు అనమాట ఆ ఏపిఎస్ ని నేను ఎగ్జాంపుల్ 
పెరామీటర్స్ ఏ టైప్ లో మనం పంపించాలి డేటా ఇలాంటివన్నీ మనకి ఏపీఎస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పిన అర్థం కాదు సో మనకి ఇన్ డెప్త్ గా మనకి వెళ్ళినప్పుడు మనం నేర్చుకుంటాం త్రూ ఏపీఎస్ ద్వారా మాత్రమే వెబ్ అప్లికేషన్ ని డైనమిక్ గా మనం చేసుకోవచ్చు డైనమిక్ అప్లికేషన్ గా చేసుకోవచ్చు అంటే వితౌట్ నోయింగ్ వితౌట్ నోయింగ్ బ్యాక్ అండ్ స్కిల్ అనమాట బ్యాక్ అండ్ స్కిల్ తెలుసుకోకుండానే మనం ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ డైనమిక్ అప్లికేషన్ ని బిల్డ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మనం తీసుకునే స్కిల్ చూద్దాం అంటే మీరు తీసుకున్న కోర్సు గురించి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు అర్థమైందా అన్నిటి గురించి బ్యాక్ అండ్ స్కిల్ అంటే డేటా బేస్ వారి గురించి సో ఇన్ కేసు అర్థం కాకుంటే నేను వీడియో అయితే రికార్డ్ చేస్తాను ఎవ్రీడే ఆ వీడియో వచ్చేసి మళ్ళీ ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి ఇన్ కేసు అర్థం కాకపోతే నేను మళ్ళీ చెప్తాను అనమాట మీకు నేను డైలీ నేను సేవ్ చేస్తాను సో నేను ఎలాగైతే సేవ్ చేస్తాను అలానే మీరు సేవ్ చేసుకోండి అంటే మీకు ఈ నోట్స్ అన్ని పంపిస్తాను మీకు సో ఇప్పటి వరకు మనము ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ డేటా బేస్ గురించి తెలుస్తాం ఇక్కడ హోస్టింగ్ సర్వీసెస్ ఇప్పుడు వెబ్సైట్ ని బిల్డ్ చేసాం వెబ్సైట్ ని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత లైవ్ కి వెళ్ళాలి కదా మనకి సో ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక అప్లికేషన్ ని నేను నా సిస్టమ్ లో నేను బిల్డ్ చేస్తాను నా సిస్టమ్ లో బిల్డ్ చేసిన దాన్ని గూగుల్ కి వెళ్ళేసి ఏదో ఐలాండ్ టెక్ డాట్ కామ్ గానీ ఐలాండ్ టీసీ డాట్ కామ్ గానీ ఇలా ఏదో ఒక నేమ్ ని టైప్ చేయగానే మనకి ఇలా వస్తుంది దీన్నే హోస్టింగ్ సర్వీసెస్ అంటారు లైవ్ కి తీసుకుని వెళ్ళడానికి థర్డ్ పార్టీ హోస్టింగ్స్ ఉంటాయి మనకి థర్డ్ పార్టీ హోస్టింగ్స్ అవి మనం బై చేసుకోవాలి అది కమర్షియల్ కొద్దిగా ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేసి గిట్ హబ్ అనేసి గిట్ హబ్ కొన్ని ఫ్రీ అనమాట ఇవన్నీ గిట్ హబ్ అనేది కొన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి గోడాడి బిగ్ రాక్ ఇవన్నీ వచ్చేసి పెయిడ్ అనమాట మనకి సో అలాంటివన్నీ మన హోస్టింగ్ సర్వీసెస్ ఏంటంటే మన త్రూ లైవ్ కి వెళ్ళాలి అంటే మనం డిజైన్ చేసిన కోడ్ అంతటిని తీసుకుని వెళ్ళి ఈ లైవ్ సర్వర్ లో పెట్టుకుంటాం లైవ్ సర్వర్ లో పెడతాం ఆ సర్వర్స్ నే హోస్టింగ్ సర్వీసెస్ అంటారు ఆ సర్వర్ లో ఉంటేనే ఎక్కడైనా సరే మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మన సిస్టమ్ లో ఉంటే ఓన్లీ మన సిస్టమ్ వరకు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు లైవ్ సర్వర్ లో ఉంది అంటే ఎక్కడైనా ఏ సిస్టమ్ లో అయినా సరే మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇది యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఇంటర్నెట్ మనకు ఉండాలి ఇంటర్నెట్ ఉంటేనే వీటిని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం దీన్ని డొమైన్ అంటారు ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ మనకి ఉండేదాన్ని మనకి ఏమంటే హోస్టింగ్ అంటారు సర్వర్ అంటారు లేదా హోస్టింగ్ అంటారు అనమాట ఓకేనా ఇది హోస్టింగ్ సర్వీసెస్ అనమాట ఈ హోస్టింగ్ సర్వీసెస్ లో మనం గిట్ హబ్ గురించి నేను గైడ్ చేస్తాను గిట్ హబ్ అండ్ గిట్ గురించి సో ప్రజెంట్ మన కంపెనీస్ అన్ని గిట్ గానీ గిట్ హబ్ గురించి గానీ అడుగుతున్నాయి ఎక్స్ట్రాగా మనకి సో గిట్ గిట్ హబ్ లో వచ్చేసి నేను గైడ్ చేస్తాను మీకు ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా మనకి వెబ్సైట్ మనకి ఆ గిట్ లో గిట్ హబ్ లో పెట్టుకోవాలి ఎవరికైనా సరే మనకి ఏదైనా మీరు చేసిన డిజైనింగ్స్ ఏమున్నాయని చెప్తే మన గిట్ గిట్ హబ్ లిక్ లింక్స్ మనం వాళ్ళకి షేర్ చేస్తే వాళ్ళే చెక్ చేసుకుంటారు అనమాట మనం చేసిన కోర్స్ అన్ని సో మీకు ఇక్కడ అంతా నేను చేయించే వర్క్స్ మొత్తం గిట్ గిట్ హబ్ లో మీరు పెట్టుకోవచ్చు గిట్ లో పెట్టుకోవడం వల్ల మీకు ఏమైతే అంటే ఎవరికైనా సరే ఈజీగా లింక్ ని షేర్ చేయొచ్చు వాళ్ళు ఈజీగా వచ్చేసి మీరు రాసిన కోడ్ ని చూస్తారు అండ్ మీరు బిల్ చేసిన వెబ్సైట్ ని కూడా వాళ్ళు చూడగలరు అనమాట ఓకే ఇది కంప్లీట్ గా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న కోర్స్ గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న కోర్స్ లో అంటే కొందరు యాంగ్లర్ వర్క్ తీసుకున్నారు కొందరు బ్యాక్ అండ్ కూడా తీసుకున్నారు సో ఇప్పుడు యాంగ్లర్ వర్క్ తీసుకునే వాళ్ళని ఏమంటారంటే యువై డిజైనర్ అనొచ్చు అండ్ డెవలపర్ కూడా అంటారు యువై డిజైనర్ అండ్ డెవలపర్ కూడా అంటారు ఆర్ యాంగ్యులర్ డెవలపర్ అంటారు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అంటారు సో వీళ్ళందరినీ యాంగ్లర్ డెవలపర్ గానీ యాంగ్లర్ జేస్ డెవలపర్ గానీ లేదా ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ గానీ వీరు అన్నిటినీ అనే వాళ్ళని ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మనకి దీంట్లో వచ్చే స్కిల్స్ అంటే ఈ డెవలపర్ కు ఉండాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి అంటే బేసిక్ స్కిల్స్ అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్స్ మీకు కవర్ అయ్యే స్కిల్స్ ఏంటంటే హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ అడ్వాన్స్ స్కిల్స్ లో బూస్టాప్ లో ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ కవర్ అవుతుంది అండ్ జే క్వరీ అండ్ యాంగ్లర్ జేస్ రాదు యాంగ్లర్ యాంగ్లర్ థర్టీన్ అనమాట కరెంట్ వర్షన్ 
ఏదైతే థర్టీన్ అయితే థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అయితే ఫోర్టీన్ మేబీ ఈ మంత్ లో ఫోర్టీన్ వర్షన్ కూడా రిలీజ్ అవ్వచ్చు ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయింది అనుకుంటాను నాకు తెలిసి సో ఫుల్ ఫ్లెడ్ అయితే రిలీజ్ అయ్యిండదు సో ఫుల్ ఫ్లెడ్ గా మనకు వన్ మంత్ టూ మంత్స్ లో మనకి యాంగ్లర్ ఫోర్టీన్ కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది ఆ ఫోర్టీన్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ కేసు మీరు ఫోర్టీన్ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఫోర్టీన్ వర్షన్ నేను నేర్పిస్తాను ఓకేనా సో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే మీరు ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ ఫ్రంట్ అండ్ డిజైన్ అంటారు వీటితో పాటు ఎక్స్ట్రా స్కిల్ అనమాట గిట్ గిట్ హబ్ గురించి గైడ్ చేస్తాను గిట్ లో మనకి ఎలా పెట్టుకుంటాం మన కోడింగ్ ని ఎవరికైనా సరే లైవ్ లో పెట్టుకుని ఎలా షేర్ చేయగలం అలాంటిది నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను ఇంత ముందు ఎప్పుడైతే ఈ చెప్పలేదు అనమాట గిట్ గిట్ హబ్ గురించి నేను చెప్పలేదు సో మీకే చెప్దాం అనుకుంటున్నా అది ఓకే ఇవి ఫ్రంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో వచ్చే స్కిల్స్ అనమాట అండ్ బ్యాక్ అండ్ ఎవరైతే నా దగ్గర తీసుకున్నారో అంటే బ్యాక్ అండ్ కూడా కొందరు తీసుకున్నారు ఆ బ్యాక్ అండ్ స్కిల్ వచ్చేసి డావా కవర్ అవుతుంది వాళ్ళకి డావా అండ్ ఆర్కిల్ అనమాట డేటా వేసి ఆర్కిల్ అనమాట వాళ్ళు కవర్ అయ్యేది సో జావాలో కోర్ జావా స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ బోర్డ్ అండ్ వెబ్ ఏపీఎస్ ఇవన్నీ మనకు వస్తాయి అనమాట సో ఇది బ్యాక్ అండ్ సో ఇప్పుడు బ్యాక్ అండ్ వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వలేదు అనుకుంటే ఓన్లీ ఫ్రంట్ అండ్ వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు అనుకుంటాను సో ఇవన్నీ అనమాట మనకి సో ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ ఒకసారి చూద్దాం ఇవన్నీ నేర్చుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటి ఇవన్నీ ఎన్ని డేస్ పడుతుంది ఏంటి అనేసి ఒకసారి చెప్తాను టుమారో వచ్చేసి మనకి మళ్ళీ వీటి గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డెమో క్లాస్ లాగా ఇస్తాను హెచ్టిఎంఎల్ ఎలా ఉంటుంది సిఎస్ఎస్ ఎలా ఉంటుంది జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి టుమారో చెప్తాను ఫస్ట్ వీటి గురించి మనకు కావాల్సిన బేసిక్ స్కిల్స్ ఏం కావాలి ఏంటి అనేసి అవన్నీ చూద్దాం హెచ్టిఎంఎల్ మనకి ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ డేస్ అంటే వన్ అవర్ వన్ అవర్ చెప్పన తీసుకుంటే ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ అవర్స్ అనుకోండి ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ అవర్స్ లో ఫినిష్ అవుతాం మనకి అంటే మనకి సిఎస్ఎస్ టెన్ అవర్స్ టు ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ విత్ ప్రాజెక్ట్ తో సమాట విత్ ప్రాజెక్ట్ తో కలిపి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ లో ఫినిష్ అవుతుంది జావా స్క్రిప్ట్ సేమ్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ టు ట్వంటీ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ టు ట్వంటీ అవర్స్ అదే బూస్ స్టాప్ వచ్చేసి టెన్ అవర్స్ బేక్వేరీ వచ్చేసి టూ అవర్స్ యాంగ్లర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ టు ట్వంటీ అవర్స్ ఇది వన్ అవర్ అనుకోండి వన్ అవర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మొత్తం సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ త్రీ అవర్స్ అనుకోండి మొత్తం సెవెంటీ ఫైవ్ అవర్స్ అనుకోండి సో సెవెంటీ ఫైవ్ అవర్స్లో ఫుల్ ఫ్లెడ్జిడ్గా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట నేను చెప్పింది అప్రాక్సిమేట్లీ మ్యాక్సిమం చెప్పాను నేను మినిమం ఫోర్ అవర్స్ ఉండొచ్చు మినిమం టెన్ అవర్స్ ఉండొచ్చు మినిమం ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ ఉండొచ్చు ఇట్లా ఎన్ని క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ అవర్స్లో మనకు ఫినిష్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో విత్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కంప్లీట్ గా మీరు నేర్చుకుంటే ఏంటంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రతిదీ నా హ్యాండ్స్ నేను టైప్ చేస్తాను మీ హ్యాండ్స్ కి వర్క్ ఇస్తాను మీ హ్యాండ్స్ కూడా మీరు చేయాలన్నమాట థియరిటికల్ ఇక్కడ పనికి రాదు థియరిటికల్ ఉంటే మనకి వేస్ట్ అనమాట ఇక్కడ మన ఏదైనా సరే జాబ్స్ కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే కంప్లీట్ గా మన హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జాబ్స్ కి రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి మనకు అప్లై చేసుకోవాలి లేకపోతే కష్టం అందుకే ఎవ్రీథింగ్ నేను చెప్పేది మొత్తం మీరు హ్యాండ్స్ తోనే చెయ్యాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తాను ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ ఇది నేర్చుకోవడం వల్ల ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది మన దగ్గర ఓకే ఇంకా లైవ్ క్లాసెస్ అనమాట లైవ్ క్లాసెస్ లైవ్ ఇంటరాక్షన్ మీకు ఏదైనా సరే లైవ్ లో మీకు ఏదైనా సరే డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట వన్ టు వన్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది మీకు సో అందరితో ఇంటరాక్షన్ కాకుండా మీకు సపరేట్ సపరేట్ గానీ ఇంటరాక్షన్ నేను చేయిస్తాను అనమాట వన్ టు వన్ ఇంటరాక్షన్ మీకు చేసే ప్రతి ప్రతి వర్క్ నేను చూస్తాను అండ్ దాంట్లో గైడ్ చేస్తాను మీరు ఎలా చేయాలనేసి నేను చేస్తాను అనమాట ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీరు ఒక డెవలపర్ అవుతారు అంటే మీ డిసిగ్నేషన్ మీరు చెప్పుకోవడానికి ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే యువర్ యాంగ్లర్ డెవలపర్ యాంగ్లర్ డెవలపర్ అనేసి మీరు చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇవన్నీ స్కిల్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీకంటూ ఒక డిసిగ్నేషన్ వచ్చేస్తుంది మీకు మన దగ్గర ఏ వర్క్ లేని వాళ్ళే ఫ్రెష
సో మీరు ఇవన్నీ స్కిల్స్ నేర్చుకున్నారంటే మీ దగ్గర ఒక డిసిగ్నేషన్ అంటూ మనకు ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ బేసిక్ గా మనకి ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఎవరెవరు నేర్చుకోవచ్చు సో ఎనీ డిగ్రీ ఎనీ డిగ్రీ ఎనీ క్వాలిఫికేషన్ అనమాట డిగ్రీ మినిమం డిగ్రీ ఉండాలి మినిమం గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండాలి అండ్ బేసిక్ సిస్టమ్ టచ్ ఉండాలి బేసిక్ సిస్టమ్ టచ్ సిస్టమ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి సిస్టమ్ టచ్ ఏంటంటే కాపీ చేయడం ఎలాగా అండ్ పేస్ట్ చేయడం ఎలాగా కట్ చేసుకోవడం ఎలాగా అండ్ ఓపెన్ చేయడం ఎలాగా అండ్ బ్రౌజర్ అంటే ఏంటి ఎడిటర్ అంటే ఏంటి నోట్ ప్యాడ్ అంటే ఏంటి వీటి గురించి బేసిక్ స్కిల్ అంటూ మనకు ఉండాలి అనమాట అండ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే స్టూడెంట్స్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు కానీ జాబ్ చేయాలి అనుకుంటే కంప్లీట్ గా వాళ్ళు అడిగేది మినిమం డిగ్రీ అడుగుతారు అదే కనుక ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు ఇంట్రెస్ట్ ఉండే ఎవ్రీ పర్సన్ నేర్చుకోవచ్చు ఈ యాంగ్లర్ మీద కొన్ని ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు జాబ్ చేయకపోయినా ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్క్ అయినా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఈ త్రీ స్కిల్స్ ఉంటే ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట ఓకే కంపల్సరీగా మనకి బేసిక్ సిస్టమ్ సిస్టమ్ టచ్ అయితే మనకు ఉండాలి సో డైలీ నేను చెప్పేది ప్రాక్టికల్ హ్యాండ్స్ ఆన్తో ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు మాత్రమే కంటిన్యూ అవ్వాలి నా దగ్గర మాత్రం ఎవరైతే డైలీ హ్యాండ్స్ ఆన్తో వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు మాత్రం యూస్ఫుల్ ఉంటుంది లేదనుకుంటే వేస్ట్ అనమాట ఏదో నేను థియరిటికల్ ఏదో క్లాస్ ఉన్నాను వదిలేసాను అనేసి అనుకుంటే మాత్రం వేస్ట్ నేను చెప్పే క్లాస్ అయితే వేస్ట్ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి వీటి గురించి అయిన తర్వాత మనకు బేసిక్గా ఏ స్కిల్ ఉండాలి ఇది ఎలిజిబిలిటీ అండ్ బేసిక్స్ మనకి ఏమి ఉండాలి అంటే నార్మల్గా బ్రౌజర్ గురించి తెలియాలి బ్రౌజర్ అంటే ఏదో ఒక బ్రౌజర్ గూగుల్ క్రోమా ఒపేరానా సఫారినా ఏదైనా సరే ఎందుకోసం అంటే ఆ బ్రౌజర్లో మనం ఎలా ఓపెన్ చేస్తాం ఎలా ఎక్కడ ఎంటర్ చేస్తాం అనేలాగా అంతే గూగుల్ క్రోమ్ ఎలా ఉంటుంది సో గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అక్కడ ఏ యువరల్ని ఎలా ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సో వెబ్సైట్లో మనకి ఏది అవుట్పుట్ ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ యువరల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనకు మెయిన్ ట్యాబ్ బార్ అంటే ఏంటి ట్యాబ్స్ ఎలా ఓపెన్ అవుతాయి న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే ఎలాగా అంతే ఆ బేసిక్ స్కిల్ గురించి తెలిస్తే చాలా అనమాట ఎందుకోసం అంటే మనకి బ్రౌజర్ గురించి తెలియాలి అంటే ఎవ్రీ వెబ్సైట్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్ మనకు ఓపెన్ అయ్యేది ఎక్కడ బ్రౌజర్లోనే అందుకోసం మనకి బ్రౌజర్ గురించి మినిమం స్కిల్ ఉండాలి సో నేను ప్రిఫర్ చేసేది క్రోమ్ అనమాట క్రోమ్ గూగుల్ క్రోమ్ నేను ప్రిఫర్ చేసేది లేదనుకుంటే ఫైర్ ఫాక్స్ నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ అనేసి మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ ఇది అండ్ ఓపేరా అనేసి ఇలాంటి ఉంటాయి సో మెయిన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ క్రోమ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఫైర్ ఫాక్స్ వర్క్ వెళ్ళండి రిమైనింగ్ ఏదైనా సరే ఉంది అనుకుంటే ఇంకా మీ చాయిస్ అనమాట అది సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసి మనకి విండోస్ వచ్చేసి మనకి టెన్ ఉండేలా చూసుకోండి విండోస్ టెన్ లోనే టెన్ ఆర్ అబవ్ వీటిలోనే మనకి ఏ అప్లికేషన్ అయినా బిల్డ్ చేసేలాగా బిల్డ్ చేస్తున్నారు అనమాట అందుకోసం మీరు విండోస్ వర్షన్ సెవెన్ కాకుండా ఎయిట్ కాకుండా 10 ఆర్ టెన్ అబౌవ్ ఉండే వర్షన్ మాత్రం ప్రిఫర్ చేసుకోండి విండోస్ వర్షన్ నెక్స్ట్ మనకు తెలియాల్సిన స్కిల్ ఏంటంటే ఎడిటర్ అనమాట ఎడిటర్ లో నోట్ ప్యాడ్ అవ్వచ్చు నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అవ్వచ్చు విజువల్ స్టూడియో కోడ్ సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ అండ్ సో ఆన్ చాలా ఉంటాయి మనకి సో ఇక్కడ మేజర్ గా ఏంటంటే నోట్ ప్యాడ్ అందరికి తెలిసింది నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసుకుని మనకి ఎలా రాస్తామంటే నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ అయితే ఇలా ఉంటుంది సో ఇలాంటి ఎడిటర్స్ ఎందుకోసం అంటే కోడింగ్ రాసుకోవడానికి అనమాట కానీ ఈ నోట్ ప్యాడ్ అనేది చాలా బేసిక్ అనమాట దీనికంటే అడ్వాన్స్ చాలా వచ్చి నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి ఏదైనా సరే ప్రోగ్రామ్ ని రాయాలనుకుంటే ఏదో ఒక ఎడిటర్ గురించి మనకు తెలియాలన్నమాట సో మీకు ముందుగానే మీకు తెలియకపోయినా నో ప్రాబ్లం నేను ఇక్కడ చెప్తాను నేను ఇక్కడ చేసేది ఏంటంటే నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అండ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ గురించి మాత్రమే నేను ఇక్కడ చేస్తాను ఈ రెండు ఎడిటర్స్ నేను యూజ్ చేస్తాను అనమాట ఈ చెప్పే ఎంటైర్ ఈ స్కిల్స్ లో నేను యూజ్ చేసేది ఈ రెండు యూజ్ చేస్తాను అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసింది నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనమాట ఇప్పుడు చూడండి నోట్ ప్యాడ్ ఎలా ఉంది అండ్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఎలా ఉంది చూడండి మనకి 
ఎవ్రీథింగ్ కోడ్ వచ్చేసి మనకి నీట్ గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఓకేనా అదే కనుక ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇలా ఇలా ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లాగా మనకు కనిపిస్తుంది ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాసినా సరే బ్లాక్ అండ్ వైట్ లాగా ఉంటుంది అదే కనుక మనకి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏదైనా సరే నేను రాసిన కోడ్ చూపిస్తాను అదే కోడ్ని మనకి దీన్ని చూద్దాం మనకి ఇక్కడ రాసిన కోడ్ ఎలా ఉంది అండ్ ఈ కోడ్ ని నేను నోట్ ప్యాడ్ లో రాస్తాను ఇది ఎలా ఉంది సో అందుకోసం మనకి నోట్ ప్యాడ్ కి నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మనకి అందుకోసమే మనం నోట్ ప్యాడ్ వాడాలనుకుంటే నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ వాడండి మీకు కోడింగ్ అంటే నీట్ గా వస్తాం అట ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఒకసారి వీటి గురించి ఒక్కొక్కటి చూద్దాం మనం బ్రౌజర్ ఎలా ఉంటుంది సో బ్రౌజర్ ఇందాక ఓపెన్ చేసాం కదా ఈ బ్రౌజర్ లో మనం అవుట్పుట్ చూస్తాం ఏదైనా సరే వెబ్ అప్లికేషన్ యొక్క అవుట్పుట్ అనమాట ఇది ఇదంతా మనకు కనిపించేది అంతా యువ్ఐ డిజైనింగ్ అనమాట యువ్ఐ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ యూజర్ కనిపించే మొత్తం అంతా ఇంటర్ఫేస్ అనమాట చూడండి ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మొత్తము ఏ స్కిల్స్ తో బిల్డ్ చేస్తామంటే హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ సో మనం నేర్చుకునే ఎవ్రీ స్కిల్ వచ్చేసి మనకి యువ్ఐ ని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు యాంగ్లర్ అయినా అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ అయినా టైప్ స్క్రిప్ట్ అయినా బూస్ట్ అప్ అయినా ఏదైనా సరే మనకి ఈ యువ్ఐ ని బిల్డ్ చేయడానికి మాత్రం యూజ్ చేస్తాం అంట మనం యువ్ఐ అంటే మనకు కనిపించే ఎవ్రీ డిజైన్ ని యువ్ఐ అంటారు ఓకే ఇది నావ్ బార్ అనొచ్చు ఇది ఫుట్ రప్ పార్ట్ అనొచ్చు ఇది ఏదైనా కంటెంట్ పార్ట్ అనొచ్చు ఇది హెడ్డింగ్ పార్ట్ అనొచ్చు ఇది బటన్స్ అనొచ్చు ఇది హెడ్డింగ్ ఇది పేరాగ్రాఫ్ ఇవన్నీ చూడండి ఇవన్నీ ఇలా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్కిల్ గురించి ఒక్కసారి నేను చూపిస్తాను మీకు అంటే జస్ట్ బేసిక్ గా అంటే టుమారో చెప్పేదానికి ఇప్పుడు నార్మల్ గా హెచ్టిఎంఎల్ అనమాట మన వెబ్సైట్ లో హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఏంటంటే కంటెంట్ అనమాట ఈ మొత్తం వెబ్సైట్ ని నేను హెచ్టిఎంఎల్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చూడండి ఈ మొత్తం వెబ్సైట్ ని హెచ్టిఎంఎల్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నా హెచ్టిఎంఎల్ నథింగ్ బట్ ఏ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఒక వెబ్సైట్ కి స్ట్రక్చర్ ఇవ్వాలి అంటే హెచ్టిఎంఎల్ ఒకటే పాసిబిలిటీ స్ట్రక్చర్ ఇవ్వాలి అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ కి స్టైల్ ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ స్ట్రక్చర్ కి స్టైల్ ని యాడ్ చేయాలంటే సిఎస్ఎస్ అనమాట టుమారో మళ్ళీ చూపిస్తాను హ్యాండ్స్ చూపిస్తాను మీకు హెచ్టిఎంఎల్ ప్లస్ సిఎస్ఎస్ కలిస్తేనే ఇంత అందంగా ఉంటది ఓకే హెచ్టిఎంఎల్ అనేది స్ట్రక్చర్ ఆ స్ట్రక్చర్ కి స్టైల్ ని యాడ్ చేసేది సిఎస్ఎస్ అనమాట ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ అనమాట జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఒక ఫామ్ ఉంది ఫామ్ మనం ఎంటర్ చేయకపోతే చూడండి మెసేజ్ అవుతుంది ఎంటర్ ఇవరీ ఆఫ్ నేమ్ అనేసి వ్యాలిడేషన్ వ్యాలిడేషన్ కానీ ఏదైనా సరే క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎక్కడైనా సరే మనకి డేటా బేస్ లో స్టోర్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి చేసేది అంటే జావా స్క్రిప్ట్ అనమాట డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఓకే యాంగ్లర్ అనేది సో ఐల్యాండ్ టీసీఎస్ డాట్ కామ్ అనేది యాంగ్లర్ లో డిజైన్ చేసిన వెబ్సైట్ అనమాట ఐల్యాండ్ టెక్ డాట్ కామ్ అనేది పిహెచ్పి లో డిజైన్ చేసిన వెబ్సైట్ యాంగ్లర్ కి అండ్ పిహెచ్పి కి డిఫరెన్స్ ఒక సింగిల్ లైన్ లో చెప్తాను చూడండి జస్ట్ అబౌట్ క్లిక్ చేయగానే చూడండి పేజ్ లోడ్ అవుతుంది టైం టేకింగ్ అనమాట జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి అబౌట్ ని క్లిక్ చేయగానే అబౌట్ వచ్చేసింది అబౌట్ పేజ్ ఓపెన్ అయిపోయింది జస్ట్ ప్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనకి వెబ్సైట్ లో ఏదైనా సరే పేజ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది చూడండి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ జస్ట్ క్లిక్ చేయడం ఆలేసం ఇవాళ మారిపోదు కానీ రీఫ్రెష్ అవ్వదు చూడండి ఏంటండి పేజ్ అనేది రీఫ్రెష్ అనే అవ్వదు అదే యాంగ్లర్ అనమాట యాంగ్లర్ లో డిజైన్ చేస్తే పేజ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అంటే రీలోడ్ అంటూ అవ్వదు మనకి అదే కానీ వేరే టెక్నాలజీలో చేస్తే మనకి ఇలాగ సో కమింగ్ ఫ్యూచర్ మొత్తం ఈ యాంగ్లర్ లోనే డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకోసమే యాంగ్లర్ కి ఎక్కువ ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి అందుకోసం యాంగ్లర్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట మనకి సో ఈ యాంగ్లర్ అనేది ఎవరు కనిపెట్టారు అసలు యాంగ్లర్ ఎవరి దగ్గర బిల్డ్ అవుతోంది సో యాంగ్లర్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ లో టైప్ స్క్రిప్ట్ అనమాట ఈ రెండింటినీ ఎవరు బిల్డ్ చేస్తున్నారు 
యాంగ్లర్ వచ్చేసి మనకి గూగుల్ బిల్డ్ చేస్తాం గూగుల్ వాళ్ళు బిల్డ్ చేస్తున్నారు టైప్ స్క్రిప్ట్ ని మైక్రోసాఫ్ట్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి యాంగ్లర్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు డైనమిక్ ప్రోగ్రామ్ టైప్ స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే యాంగ్లర్ ని గూగుల్ బిల్డ్ చేస్తుంది ఈ రెండు కంపెనీస్ ఉన్న డేస్ మొత్తం ఎన్ని డేస్ అయితే ఉంటారో అన్ని డేస్ ఈ యాంగ్లర్ కి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అప్పుడు మీరే అనలైజ్ చేసుకోండి ఎన్ని డేస్ ఉంటారు అనేసి సో ఇప్పుడు ట్రెండ్ విలయే కదా గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ విలయే కదా ట్రెండ్ సో అందుకోసం ఈ యాంగ్లర్ కంటూ ఫ్యూచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి అదే విధంగా రియాక్ట్ రియాక్ట్ జేఎస్ ఆర్ రియాక్ట్ రియాక్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫేస్బుక్ వాళ్ళు అనమాట సో రియాక్ట్ కూడా ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఫేస్బుక్ ఎన్ని డేస్ అయితే ఉంటుంది అన్ని డేస్ రియాక్ట్ కి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అనమాట మనకి సో రియాక్ట్ ఎలాగనో యాంగ్లర్ కూడా అలాగే కానీ రెండు డిఫరెంట్ టెక్ అంటే రెండు యూజ్ చేసేది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇవన్నీ డిజైన్ చేయడానికి మాత్రమే రెండు టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేస్తాం దీనికి బ్యాక్ అండ్ స్కిల్ ఏంటంటే జావా స్క్రిప్ట్ డైనమిక్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి జావా స్క్రిప్ట్ అనమాట సో నేను ఇక్కడ బిల్ ఇక్కడ నేర్పించేది మీకు ఇవి నేర్పిస్తున్నాను యాంగ్లర్ అండ్ టైప్ స్క్రిప్ట్ నేర్పిస్తున్నాను ఇక్కడ నేను ఇది నేర్పించట్లేదు మీకు ఇన్ కేసు ఫ్యూచర్ లో కావాలనుకుంటే నేర్చుకోవచ్చు ఫ్యూచర్ లో నేను నేర్పిస్తాను మేడం మీకు కానీ ప్రజెంట్ మీరు తీసుకున్న కోర్స్ వచ్చేసి నేను ఈ బ్యాచ్ లో స్టార్ట్ చేసేది యాంగ్లర్ అనమాట యాంగ్లర్ మనకు బేసిక్ గా కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటంటే హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ అనమాట యాడ్ ఆన్ స్కిల్ ఏంటంటే బూస్ట్ ఆఫ్ జే క్వేరీ ఓకే ఇవి యాడ్ ఆన్ స్కిల్ యాంగ్లర్ కి యాడ్ ఆన్ స్కిల్ ఈ రెండు అనమాట కానీ యాంగ్లర్ నేర్చుకోవాలంటే కంపల్సరీ ఈ మూడు వచ్చి ఉండాలి టైప్ స్క్రిప్ట్ రావాలనుకుంటే జావా స్క్రిప్ట్ వచ్చి ఉండాలి సూపర్ సెట్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ లో యూజ్ చేసి ఎవరి ఫంక్షన్స్ ఎవరి మెథడ్స్ అన్నిటిని టైప్ స్క్రిప్ట్ లో యూజ్ చేస్తాం ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం అంటే వీటి కంటే ఇంకా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం అందుకోసమే సూపర్ సెట్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇది టుడే డెమో అనమాట సో మీకు ఏదైనా సరే డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి సో డైలీ వచ్చేసి క్లాస్ నైన్ ఏఎం కి స్టార్ట్ చేస్తాను సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తాను అంటే నైన్ ఫైవ్ కి నైన్ టెన్ కి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను క్లాస్ సో ఇన్ కేస్ టెన్ ఆర్ టెన్ టెన్ కి క్లోజ్ చేస్తాను ఎవ్రీడే వన్ అవర్ తీసుకుంటాను ఇన్ కేసు మీకు అందరికీ హాలిడే ఉన్న రోజు ఇంకా కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా తీసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో కంప్లీట్ గా రియల్ టైం మీద నేర్పిస్తాను అండ్ రియల్ టైం వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేర్పిస్తాను అండి మీకు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ నేర్పిస్తాను సో డైలీ వన్ అవర్ తీసుకుంటాను సో ఇన్ కేసు ఏదైనా సరే మధ్యలో హాలిడే ఉంది అనేసి అనుకుంటే దాంట్లో ఎక్స్ట్రా ఒక టైం అయినట్టు తీసుకుందాం మనం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కానీ నేను ఇచ్చిన వర్క్ ఆ రోజే వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తే మీరు ఇన్ టైంలో గెయిన్ అవ్వగలరు ఏదైనా సరే నాలెడ్జ్ పెండింగ్ పెట్టుకుండే కొద్దీ మాత్రం పెండింగ్ అయిపోతూనే ఉంటుంది మళ్ళీ తర్వాత మీరు నన్ను రీచ్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టం అయిపోద్ది అందుకోసం ఎప్పుడు చెప్పిన టాపిక్స్ అప్పుడే ఫినిష్ చేసుకొని ఎప్పుడు వచ్చిన డౌట్స్ అప్పుడే క్లియర్ క్లారిఫై చేసుకుంటే బెస్ట్ అనమాట సో డైలీ నేను ఇవాళ మీకు మీటింగ్ లింక్ షేర్ చేశాను కదా అదే మీటింగ్ లింక్ లోనే డైలీ నేను క్లాస్ అదే లింక్ లో షేర్ అదే తీసుకుంటాను సో మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చెప్పను అనమాట సేమ్ అదే లింక్ లో నేను చెప్తాను సో క్లాస్ జాయిన్ అవ్వండి అంటే ఆ లింక్ లోనే జాయిన్ అవ్వండి ఓకే నేను ఎప్పుడన్నా సరే క్లాస్ జాయిన్ అవ్వ అంటే క్లాస్ తీసుకెళ్ళదంటే అంత ముందు రోజు కానీ అంత మార్నింగ్ కానీ నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను క్లాస్ లేదనేసి సో మీరు ఎప్పుడన్నా సరే జాయిన్ అవ్వకపోతే నాకు ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేయండి సో బ్యాక్అప్ కి బ్యాక్అప్ క్లాస్ అయితే నేను అంటే వీడియో అయితే నేను రికార్డ్ చేస్తాను ఇన్ కేస్ బ్యాకప్ కోసం వీడియో రికార్డ్ చేయలేదు అనుకుంటే ఓల్డ్ వీడియో అయితే నేను షేర్ చేస్తాను ఎవ్రీడే వచ్చేసి నేను నా ఛానల్లో అంటే యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసి మీకు లింక్ షేర్ చేస్తాను ఆ ఛానల్ ని మీరు అప్లోడ్ చేసుకుంటే అంటే ఆ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీరు డైలీ నేను పెట్టే వీడియో అయితే మీకు వస్తా అనమాట అంటే ఇన్ కేసు నేను ఒకసారి గ్రూప్ లో పెట్టడం అంటే గుర్తుండొచ్చు గుర్తుండకపోవచ్చు అందుకోసం కంపల్సరీ మీరు ఈ ఛానల్ ఐలాండ్ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేసింది సో దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను చూడండి ప్రీవియస్ వీడియోస్ గా నేను పెట్టింది వీడియోస్ గా ఉంటే సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఉంటారు మీకు సో ఏ డే పెట్టాను ఏంటి సో నైన్ సెవెంటీన్ అవర్స్ ముందు టూ డేస్ అగో త్రీ డేస్ అగో ఫైవ్ డేస్ అగో ఇలా వచ్చి ఉంటుంది సో మీకు ఏ క్లాస్ అయితే చెప్పాను దానికంటూ ఇమేజ్ పెట్టేస్తాను దానికంటూ కంటెంట